नमस्कार ध्येय न्यूजमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे आर्थिक स्वागत आणि स्पेशली ज्यांना जर्मन लँग्वेज शिकायची आहे त्यांचा अभ्यास करायचा आहे अशा विद्यार्थी पालक आणि प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार आणि स्वागत आता आपल्यासमोर ध्येय न्यूजने मागच्या एपिसोडमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे पाचोरा येथील गांधी चौक भागातील माजी नगरसेवक नंदुभाऊ सोनार यांचे सुपुत्र साकेत सोनार हे आपल्यासमोर जर्मन लँग्वेज संदर्भात ऑनलाईन टीचिंगचा वर्ग घेणार आहे विशेष सांगायचं म्हटलं म्हणजे सध्या ऑनलाईन हा ॲप तो ॲप ह्या नाइलाजस्त वापर करावायच्या बाबी आहेत कारण आपल्या भागातील जर विचार केला तर जे विद्यार्थी स्वत विद्यार्थी शिक्षकांच्या समोर बसून ऐंशी टक्के विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही त्यांचा वेळोवेळी मागावा घ्यावा लागतो हे तर ऑनलाईन शिक्षण आहे तरी देखील आम्ही थोडाफार प्रयत्न ध्येनूजच्या माध्यमातून जर्मन लँग्वेज अध्यापनाचा केलेला आहे ज्यांना स्पेशली मार्गदर्शन अपेक्षित असेल त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा धन्यवाद Hallo, herzlich willkommen bei unserem zweiten bei, bei der zweiten Folge von unserem Deutsch lernen. Kal apan online German learning cha dusra bhagamadhe aple swagat ahe. Kal apan kahi subhechha greetings shiklo German madhle alphabet shiklo. Aaj apan continue karnar ahot kahi subhechhan sah ani tya vyatrikta swatacha introduction kasa dayacha te apan ya bhagat shiknar ahot. Tar chala tar shuru karuya. Tar kal apan baghitlela परत थोडं रिव्हिजन करण्यासाठी तुम तुमच्यासाठी हॅलो गुड मॉर्निंग हॅलो गुड मॉर्निंग वी हायस टू इश हायस साकेत Und Hallo Guten Tag Wie heißt du? Ich heiße For example Abhishek Hallo. Guten Abend. Wer bist du? Ich bin Welcher Name Ihnen gefällt zum Beispiel? Ich bin äh, Suresh oder nehmen wir einen deutschen Name? Jakob Und wann sagt man guten Morgen? Wenn du willst, say guten Morgen in the morning. Guten Tag. Afternoon. Abend. Wenn es schon spät ist, in der Abend, dann Hallo. Wenn man schläft, vor man schläft, Gute Nacht. Oder? Nur gute Nacht, weil man nicht gute Nacht. Dann haben wir Tschüss gelernt. Guten, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich, ich heiße Sakit. Hallo, guten Tag. Wie heißt du? Ich heiße Abhishek. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer bist du? Ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Gute Nacht. Gute Nacht. Good night. Und dann später. Hallo. Today we will learn something new. Wie geht's dir? Wie geht's dir? 
Das ist eine Frage, it's a question. Und dann antwortet man, danke. Hallo, wie geht es dir? How are you doing? Then I'll answer, danke. Thank you. I'm doing good. I'm good. Oder, hallo. Wie geht's dir? Versuchen wir noch eine Antwort. We will try to answer it some other way. Danke. Thank you. Es geht. Zum Beispiel. Gut. Das ist wirklich gut. Ne? Und es geht. You know, es geht. Danke. Es geht. How are you doing? It's an informal kind of thing. And I'm doing good. Hm? Hallo, wieder. Wie geht es? Wie geht's dir? Hm? Wie geht's dir? Danke, es geht. Um, I'm okay. Something like that. Hallo, wie geht es dir? Huh? Wie geht es dir? Danke. Gut. Hallo, wie geht es dir? Danke, es, es geht. Gut, es geht. Ja? Mm, noch ein. Hallo, Katharina. Das ist ein Name. It's a name. Wie geht's dir? Dann sagt Katharina. Danke. Oder da gibt es ein Komma inzwischen. Das ist ein Komma. Okay? Danke. Es geht. Oder? Or, she can also answer Danke. Nicht gut. Nicht gut. Zum Beispiel gut. Mir geht's gut. Mir geht es so lala. Danke, so lala. Und danke, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Zum Beispiel machen wir so. Hier. Es geht. Mhm. Hallo, wie geht es dir? Danke, gut. Hallo, wie geht es dir? Danke, es geht. Hallo, Katharina, wie geht es dir? Danke, es geht oder danke, nicht gut. Hm? Wie man, es hängt davon ab, ob man wirklich glücklich ist oder nicht. Okay? Wie geht es dir? Dann gehen wir weiter. Hm? Hallo, Jakob. Wie geht's dir? Wie? How? Geht es dir? It's, oh, geht's dir? Das ist gleich. It's the same. Dann Jakob sagt, uh, Danke, Saket. Oder nur gut. Danke. Gut. Hm? Dann zum Beispiel, das, ist, das sagt Saket. Und das hier ist Jakob. Und dann sag ich wieder, sag, wenn sag ich sehe, auf Wiedersehen. Oder Jakob fragt wieder. Hm? Und dir? And how about you? Sag ich aus, hallo Jakob, wie geht es dir? Wie? And then Jakob answers, danke, es geht mir gut. Oder danke, gut. Und dir? And how about you, sag ich? Dann sag ich answers. Auch gut. Danke. Auch gut. Auch? Zum Beispiel, ich bin ein Student. Ihr seid auch ein Student. Oder zum Beispiel, ich wohne in Pachora. Und ihr wohnt auch in Pachora. Auch? Can you guess the meaning? Also. 
Hallo, Sakit fragt, Hallo, Jakob, wie geht es dir? Jakob sagt, danke. Gut. Und dir? Und dir? Und dir? Sakit sagt, auch gut, danke. Dann Nina fragt, Guten Morgen. Guten Morgen, mh, Johann. Johann? Johann, das ist ein auch deutscher Name. Guten Morgen, Johann. Wie geht's dir? Wie geht es oder geht es? Das ist the same. It's the same, right? Dann Johann sagt Danke. Es geht. Goes on. Und dir? And what about you? Und dann Nina sagt, es geht. Danke. Hm? Und dann Nina, Johann sagt, sie gehen, jetzt gehen sie. They first met and now they are going. Und dann Johann sagt, tschüss. Tschüss. Und dann Nina sagt, bis bald. Bis bald. Bye bye. Bye. See you soon. Hm? Sag jetzt, hallo Jakob, wie geht es dir? Jakob sagt danke, gut. Und dir? Sag jetzt, sagt auch gut, danke. Nina, guten Morgen Johann, wie geht es dir? Und Johann sagt danke. Es geht. Es Geht, es geht. Nicht so gut, nicht so schlecht, es geht, okay? Und dir? Und Nina wieder antwortet, Nina answers, es geht, danke. Thank you. It's going, it's like, all right, it's fine. Und Johann dann sagt, tschüss. After, after they met, then at, at the end, when they are going away, then they, then they say, tschüss. Und dann Nina sagt, bis bald, bye bye. But she could also say, tschüss. Tschüss. Hm? Okay. Dann gehen wir weiter. Welche Begrüßungen haben wir heute gelernt? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Wie geht's dir? Oh, wie geht's? Das ist gleich. Dann sagt sie. Danke, gut. Hm? Das gibt hier Hallo. Hm? Und dann. Tschüss. Oder bis bald. Oder. Oder. That means or. Auf. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann, Sie kennen die Meaning schon. Hallo. It's hello. Good morning. Good day. Hm? Good evening. Was we say in English. Good night. Wie geht es dir? How are you? Thank you. I'm good. Tschüss, bis bald. Bye. See you soon. Hm? Das ist hart. So, das sind die 
Begrüßungen. Hm? Das sind die Begrüßungen. The greetings. Okay. Gehen wir weiter. We move ahead. Mm -hmm. Gestern haben wir Buchstaben gelernt. Buchstaben. Alphabets. Die Buchstaben. Buchstaben. Die Alphabets. Right? So hatten wir A, B, C, B. A, F, G, H, I, J, K, L, M. Das ist nur eine Wiederholung. It's a revision. O, P, Q, A, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Hm? Und das sind die, these are the alphabets which are common also to, to English. But apart from these alphabets, there are some special characters in German. Some special characters in alphabets and the, those are A umlaut or in großen Sack schreibt man A. These two signs are called umlauts. Hmm? And how we read it? A umlaut. Das ist A und das ist A umlaut. Hmm? In großen sagt man die wie die gleiche. E, F, E, H, E, J, K, L, M, N, E. P, Q, R, S, T, U, V, V, X. Y und Z. Hm? The special characters are A umlaut und A umlaut wie Bär. Zum Beispiel Bär. And how do you pronounce it? A. It's pronounced as A umlaut. It's written, I mean the single letter is pronounced as A umlaut and in any word it's pronounced as A. Bär. Or zum Beispiel Ärzte. Bär means a beer. The animal, right? And Ärzte, zum Beispiel Doctors. Huh? Das ist A umlaut. Dann haben wir O umlaut. Umlaut, das, das sind Umlaut. Hm? O, o umlaut wie Öl. Hm? Oder Löwe. Haben wir für L gelernt? Löwe. Öl, oil. And this is what this word we have learned yesterday. It's lion in the, not yesterday in the last hmm? U umlaut. U umlaut. Und wie wie uh, spricht man das aus? How do you pronounce it? Ö. It's pronounced like ö. You take the tongue upwards. And with the back of the, your air passes. So, if you have a GVS, you can see the GVS. Touch 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 the Ö. Ö. Okay? Ö. Begrüßungen. Like we learned just now. Begrüßungen. Hm? Begrüßungen. Für. Like it's for. Begrüßung is greeting. Huh? So, das ist 
A umlaut, it's pronounced as A. O umlaut, pronounced as Ö. And O umlaut, pronounced as Ö. Okay, Ö and Ö. And apart from that, it's called SZ. O umlaut, pronounced A umlaut, U umlaut, okay, U umlaut, and thus is SZ, okay, SZ, and the pronunciation pronunciation is simple S. So, so here we have Begrüßungen, and haben wir das ist gleich. Um, Heisen. Heisen. So remember this is not B sound, this is S. Heisen. Begrüßungen. Hmm? Small is das. Much will das. So apart from these letters, we have the special characters in German A umlaut, O umlaut. U umlaut und S set. So E, Ö, Ü und S set. So we will sing a song. This a like a rhyme, a kinder rhyme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Wunderbar. L, M, N, O, P, Q, E, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das ist net. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, wunderbar, L, M, N, O, P, Q, E, S, T, U, V, U, E, X, Y, Z. Das ist net. Das ist net. Hmm. Net means super, nice. Ja? Also, gehen wir weiter. Die Buchstaben sind schon fertig. Jetzt nehmen wir Nummer. Die Nummer. Nummer. Zum Beispiel 1, 2, 3, das sind die Nummer. Numbers. Wir lernen bis 1 zu 30 vielleicht. Okay. 1 bis 30. Also 1 2 2 3 3 4 V, das ist V. 4 5, U umlaut, 5, 6, 7, 8, H, H, 8, 9, 9 und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Wieder noch einmal. Wir we'll lösen once more. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 und 10. Hm? Meine Handynummer, Handy, meine Handynummer, das ist mein Handy und die Nummer von meinem Handy ist 8, hm? noch ein 8, okay, noch 0, das ist 0, ne? 0, 0, 3, 7, 
4, 7, 2, 3. Hm? Und die Postcode von Pachora, die Postcode, verstehen Sie? Der Zip-Code, der PIN-Code ist, wie ist die PIN-Code? Zum Beispiel 4, oh nein, 4, 2, 4, 2, 0, 1. Was ist das? 4, 2, 4, 0, 1. Richtig? Meine Handynummer ist Doppel 8 oder nur 8, 8, 0, 0, 3, 7, 4, 7, 2, 3. Mhm. Und was noch? Okay. Und wie schreibt man 11? Nach 10 haben wir 11, das ist 11, 12, 3, das ist 3, und 10, 13, 4, das ist 4, und 10, 15, mhm. Dann, was haben wir? 6 sehen. 6 sehen. 17. 8 sehen. 19. Und 20. Das ist 20. Okay? 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, not 17, das ist 7 und das ist 17, 18, 19, und 20. Okay? 20. Und noch gehen wir weiter. 21. So remember, so we take the, uh, the number at the digit place, ein, we add a conjunction und, and then we name the decimal place, which is 2, so which is 20. 20. Digit place, 2, the conjunction und, which means and in English, 20, 23, 4 und 20. Dann, what will be the next? Das ist 5, ne? 5. Und 20. 26. 26. 7. Und 20. Acht. Hm. 28. 9, so, 29 und 30, 30, so, das ist, we just learned, welcher Buchstabe ist das, das ist SZ, ja? 30, 30, so, hm? 30, noch einmal wiederholen wir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, dann 11, 12, 13. Remember, now from this onwards, we name the digit place first and then the decimal place 13, 14, 15, 16, 17, not 17, 17, 18, 19, 20. Dann wieder 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Okay? Das sind die Nummer bis von 1 bis 30. 1 bis 30. Okay? Gehen wir weiter. Jetzt lernen wir ein paar Monate. Monate. Der Monate. Oder lernen wir zuerst die Wochentage. Die Wochentage. Days of the week. So, hier haben wir die Wort Woche. Die Woche. Huh? Week. So, Montag. Huh? Dienstag. Heute ist Dienstag, okay? Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und wann haben wir frei? Wenn du wir enjoy the most, Sonntag. Huh? Also gehen wir auf Englisch, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday. Also Montag, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Donner, Donnerstag. Freitag, das ist I. Freitag, dann Samstag und Sonntag, das ist Doppel N, S, O, N, N, T, A, G. Sonntag, okay? Das sind die Wochentage. Hm? Heute ist Mittwoch. Hm? Und jetzt lernen wir die Monate. Die Monate. The months of the year. Okay? Zum allererst kommt. Welcher Monat kommt zum allererst? Januar. Hm? Januar. Dann kommt Februar. Februar. Und Februar kommt der Tag der Valentin, hm? März, März, April, hm? Mai, Mai gibt es die Ferien, Juni, Juli, August, September, Oktober, 
September September October Lass mal das mal das groß schreiben October November und der letzte Monat Dezember D De Dezember. Dezember. Hm? Also die Monate, der erste Monat ist Januar, der zweite Monat ist Februar, dritter Monat März, vierter Monat der, des Jahres April, Mai, Juni, dann, dann siebter ist Juli. Entschuldigung, das ist Juli, Juni und Juli, dann August, September, Oktober, November und Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Ja, richtig? Gehen wir weiter. Sehen wir ein paar Fragen. Frage. That, that means Frage und Antworten. Das ist eine Question. Und die Answers. Okay. Die erste Frage, wer bist du, who are you, oder wie heißt du, dann sag ich, ich bin, ich bin Janusz, oder ich heiße, Stefan. Ich heiße Stefan. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Dann sag mal, ich wohne, wohnen zum Beispiel. Hm? Ich wohne, richtig schreiben, ich wohne in zum Beispiel Berlin. Berlin, was ist Berlin? Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. The capital. Huh? So the name of Germany, how do we how do Germans call their land? Call their country as Deutschland and their language is Deutsch. So the people in Deutschland speak Deutsch. Okay? So Janusz or Stefan wohnt, they wohnt in Berlin. Okay? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus. Ich komme aus. Hm? Welches Land? Spanien oder Indien zum Beispiel. Indien. Zum Beispiel Stefan wohnt in Berlin. Aber woher kommt er? Er kommt aus Spanien. He lives in Berlin, but he, Entschuldigung, er kommt aus Indien. He lives in Berlin, but woher kommt er? Er ist ein Indianer. Okay? Zum Beispiel Sonia Gandhi. Sonia Gandhi. Kommt aus Italien. 
अब सोनिया गांधी वॉन्ट वोन इन इन नॉइजली सो स्टेफान और यानुष वोन इन इन बेलिन अब द कॉमन हाउस इंडियन इस कॉमन हाउस इंडियन सो वो वोन्स टू इस वोन इन बेलिन वो है वो है कॉम्स टू इस कॉमन हाउस इंडियन और स्पानियन Dazinin Namen der Länder. Welche Sprachen sprichst du? Sprichst du? Ich spreche. Zum Beispiel, was sind Sprachen? Zum Beispiel Marathi, Hindi. English, das sind die Sprachen, das sind die Languages. So, ich spreche zum Beispiel Marathi, Hindi und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ein bisschen Deutsch. Okay, so was, 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 welche Fragen haben wir gelernt? Wer bist du? Oder how do we ask the name? Wie heißt du? Dann sagt man, ich bin Janusz, ich bin Keda, ich bin Rajesh oder ich bin Stefan oder ich heiße Stefan. Both ways are correct. So either you introduce like ich bin Janusz oder ich heiße Stefan oder ich bin Janusz. Das ist gleich, the same, right? Wo wohnst du? Wohnen? Wo wohnst du? Dann sage ich, ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien oder Spanien. Wie zum Beispiel Sonia Gandhi. Sie kommt aus Italien, aber sie wohnt in Neuseele. Sie wohnt in Indien. Indien is not the nationality. It's the name of the country India. Not a nationality in the sense like we are Indian. Not that, not in that sense. So, theater. Welche Sprachen sprichst du? Sprachen habe ich kurz erklärt. Sprachen, was sind die Sprachen? Marathi, Hindi, Deutsch, das sind die Sprachen. So, which languages do you speak? So, ich spreche Marathi, Hindi und ein bisschen Deutsch. So, gebe ich, who are you? Oder what's your name? Ich bin Janusz. Wo wohnst du? Where do you live? Ich wohne in Berlin. Woher kommst du? Woher kommst du? Herr. So remember, it's, we do not pronounce the last R. I mean, the R at the end of the syllable, we do not pronounce it. So it just we elongate the vowel. It's a long vowel. Woher? Woher? Hmm? Woher kommst du? Where are you from? Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Ich spreche Marathi, Hindi und ein bisschen Deutsch. Okay? Ja, das sind die Fragen. I hope you have noted all that down. Und das ist alles für die for this episode and we will learn uh, the nationalities and how to frame questions and how to form conjugations of the verb in the next episode. सगळ्यांना माहिती आपल्याला की सध्याच्या काळात हे कोरोना असल्यामुळे की आपल्याला क्लासेस वगैरह कंडक्ट करना शक्य नहीं है ऑनलाइन में अपन घतो है ऑनलाइन मजे आप शिक्षण मे खंड नको पड़ा मनु थोड़ाफार जे हो होता करता माला थोड़ा ज्ञा का फायदा करता लोकान अपने मनु मैं क्लासेस इधे ऑनलाइन मध्यम कंडक्ट करते ऑनलाइन मध्यमला का ही मटल तरी मरदा ये कि कारण कि जरा ऑनलाइन घायत तो एवडा सा यूनिवर्सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कशाला थोड़ा मटल तरी मरदा ये आता माला 
हा असं नाही शिकवलं जात म्हणजे नेमकं जर तुम्ही आम्ही जसं शिकलो की आता पार्टिसिपेशन विद्यार्थ्यांचं पार्टिसिपेशन त्याच्यामध्ये अपेक्षित असतं आता फळ्यावरून शिकलो तुम्ही आत्मसात कराल तुम्हाला कळेल पण जी बोलण्याची प्रॅक्टिस असते जी लिहिण्याची प्रॅक्टिस असते ते तुम्हाला करता येणार नाही त्याच्यामुळे त्याला मर्यादा आहे ते आम्ही मान्य करतो पण या व्यतिरिक्त जर कुणाला मार्गदर्शन हवे असेल विशेष त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या अडचणी सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा मार्गदर्शन विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी मला नक्की आवडेल तुम्ही जर तुम्ही विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी घेण्यासाठी इच्छुक असाल तर खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही संपर्क साधा आणि मी नक्कीच तुमच्या मदतीची तुमच्या मदतीस उपयुक्त ठरेल याची मला खात्री वाटते आणि भेटूया आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये तोपर्यंत नमस्कार वीडियो आवला कृपया लाइक करा अपने मित्र शेयर करा यूट्यूब चैनल नक्की सब्सक्राइब कर शेजार घंटी बटन दाबा अशाच प्रकार के पूर्ण वीडियोज आप सतत मिलत रह